І ще один цікавий гость у нас сьогодні – Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст, соціолог та аналітик. Посилання на його ютуб є в описі відео, і ми з ним зазвичай говоримо про те, що відбувається в Росії, а так само погляд з Європи, де він зараз знаходиться на події в Україні. Вітаємо вас, пане Ігоре, у нас в ефірі. Вітаємо. Здравствуйте. Да, э, перед тем, как э, поговорить про выборы в России, которые выборы, но что-то там начало меняться, вы, я думаю, точно так же наблюдали, как и мы вчера вечером, вот эту волну о том, что якобы э, снимают залужного. Я знаю, что вы не коми комментируете внутри украинские события, но все-таки э, как вам из Европы выглядело то, что происходило? И, э, наверное, сложно себе представить, чтобы такая реакция у общества была, например, в России, хотя нет там главнокомандующего как заложенный, там такой позиции нет, там есть министр обороны, есть глава генштаба, но все же, например, чтобы там за Шойгу или за Герасимова вступилась половина э, пользователей интернета. Вы можете себе такое представить? Знаете, вот э, как раз сегодня утром я сделал исключение из своего правила, и я прокомментировал сегодня в утреннем стриме э, вчерашние события, потому что на самом деле я считаю, что это не только внутриукраинское событие, оно и в России очень сильно отозвалось. Я, собственно говоря, вчера вечером я все это увидел эту волну радости, волну просто счастья в российских медиа. Это Соловьев там буквально просто прыгала от счастья. Маргарита Симонян была очень счастлива по поводу того, что вот в Украине какая-то заваруха случилась и что вот Значит, вот этот вот многократно распиаренный в российских медиа якобы существующий конфликт между Зеленским и Залужным, вот он вылез на поверхность, и вот это вот, ну, что называется, что у соседа хата начинает гореть, а в этом, по этому поводу начали очень радоваться. Я думаю, что это вот в целом, это, безусловно, такое вот распространение фейков, очень характерные для России. Ну, на самом деле, Россия и Украина, они, конечно, ведут информационные войны друг с другом, но они асимметричны, потому что Россия вкладывает миллиарды, просто сотни миллионов долларов в эти в производство фейков, вот, а Украина просто разоблачает российские фейки. Вот в чем разница. Что касается того, что действительно фигура заложенного стала пользуется огромной популярностью в Украине, здесь вы абсолютно правы, никакой симметрии здесь не существует. Просто, понимаете, структура общественного мнения в России кардинальным образом отличается от аналогичной структуры в Украине, потому что здесь, в России, все сконцентрировано вокруг одной фигуры. То есть это, это вот такой знаменитый фашистский, фашистский принцип одна, «одна страна, одна партия, один фюрер». И вот фюреров не должно быть много. Значит, и все, все концентрируется вокруг Путина. Это единственный авторитет, рядом с которым, единственный, единственный вождь, рядом с которым не должно быть вообще никого. Украина, Украина в этом смысле никогда не была, это принципиальное отличие вообще Украины, всегда было от России тем, в том, что Россия это страна вертикально интегрированная, хотя у нее такая вот огромная плоская территория, относительно плоская территория, но сама по себе политически страна вертикально интегрированная, то есть всегда есть вертикаль. И, так сказать, она, она всегда была, и в, и в данном случае она здесь просто с, в большей степени проявляется при путинском режиме. Вот, когда есть один начальник, а все остальные там где-то внизу ползают. Вот, а в Украине такого не было никогда. Никогда не было, в Украине не было никогда какого-то вот одного авторитета, который, так сказать, полностью подминает под себя все остальные. Всегда было несколько, всегда можно было критиковать, и критикуют, и еще как критикуют. И поэтому сегодня, вот помимо того, что очень многие поддерживают в Украине Зеленского, Залужного, то есть на самом деле нет вот этого вот монолидерства, и это, это огромная особенность Украины. Ну и, естественно, вот то, что в Украине сегодня 
вооруженные силы пользуются таким огромным доверием, и это доверие персонифицировано в фигуре Залужного. Ничего похожего, конечно, в России нет. Дивіться, у нас є для вас непоганий подаруночок. Це ось такі книжки, це мальована історія України, це історія Європи, український погляд і довідник веселих свят від братів Капранових. Відповідно, одна з цих книжок найближчим часом, часом може стати вашою. Для цього потрібно написати в коментарях ключову фразу «Слава Україні! Героям слава!», так само написати «Звідки ви нас дивитесь?» і відповідно бути підписаним на канал і поставити вподобаючку цьому відео. І наприкінці лютого ми розіграємо ці книжки Акопранових. Ранове підпишуть вам е, примірник особисто. Ось такий у нас подарунок. Долучайтеся. Простое, якщо чесно, проходне событие під названням «Вибори» в кавичках, яке должно було пройти в марте. А по факту ми розуміємо, що це переназначення Путіна на очередной срок вдруг заиграло какими-то новыми красками. І нас в Україні, ну, чесно, совершенно удивило. Я смотрю ваши стримы і, від... і, соответственно, і інтерв'ю знаю ваше скептическое отношение по происходящему в России. Но хочется услышать вашу оценку, что происходит в первую очередь в российском обществе или ничего не происходит? Знаете, вы употребили э, в слово, в, в конструкции своего вопроса, э, слово, которое э, в России не обозначает ничего. Вы сказали, что происходит в российском обществе. Э, в России нет общества, и это я сейчас не придираюсь к словам. А просто, потому что если отвечать на вопрос, что происходит в обществе, то надо действительно анализировать. Вот общество, оно как-то структурировано, оно относится, находится в каких-то отношениях с властью. Ну, под словом «общество» подразумевает нечто живое, что, в, чем, в чем власть может находить сопротивление какое-то, или наоборот поддержку. Вот термин «общество» он такой. В России ничего этого нет. В России есть население, из которого власть полностью высасывает субъектность. И это было практически всегда. Только в какие-то исключительные моменты власть отвлекалась, и у общества, у населения, не у населения, появлялась субъектность. Это бывает очень редко. Но в настоящий момент есть население, даже я бы сказал, популяция, полностью лишенная субъектности. Теперь, что касается того, что того, что происходит. Значит, да, действительно, то, что так, то, как было задумано это мероприятие с 15 по 17 марта, которое вот не до, скоро уже будет происходить, это было задумано не, даже не как переназначение Путина, а это было задумано как, так сказать, торжественное принесение присяги самодержцу Которые должны были, которому должны были присягать различные слои населения, регионы, политические партии и так далее. То есть это не Путина избирают, а Путин принимает присягу на верность от населения. Вот так это должно было происходить. Никаких выборов, конечно, в России вообще никогда в жизни не было и, так сказать, в обозримый период не будет. Но в данном случае даже речь идет не о голосовании, а речь идет именно о о присяге на верность. Но ситуация изменилась неожиданно в результате совершенно очевидной ошибки администрации президента. Лично, скорее всего, виноват в этой ошибке господин Кириенко, который решил поиграть и допустить на выборы значит, в качестве там, антивоенного кандидата своего давнего знакомого, сослуживца и приятеля Бориса Борисовича Надеждина. Вот. И в результате вдруг неожиданно выяснилось, что вот допустив антивоенного, ну человека, по крайней мере, который себя позиционирует как антивоенный кандидат, единственный, вдруг неожиданно огромное количество россиян увидели в этом возможность для себя как-то выразить, выразить протест против войны. Значит, то, что ну, оценки здесь разнятся, я не собираюсь сейчас вдаваться в какой-то социологический анализ, тем более, что, в общем-то, опросная социология в тоталитарных фашистских режимах невозможна, в частности, в России это все, это все, так сказать, очень сильно искажено, но по самым скромным оценкам, как минимум 20 миллионов россиян против войны по разным причинам. Ну а если брать и тех россиян, которые против войны, 
потому что считают, что надо закрепить за собой то завоеванное, что есть, и поэтому вот хватит воевать, надо проглотить то, что уже завоевано, то я думаю, что противников войны в таком смысле может оказаться значительно большая часть населения. Но в данном случае речь идет именно о противниках войны, которые одновременно против Путина. Так вот, их оказалось по меньшей мере, ну, по, по разным оценкам, ну, как минимум 20 миллионов. Конечно, вот в, этих, в этом событии, которое сейчас происходит на наших глазах, а событие это заключается в том, что возникло э, самостоятельное явление, как побочный эффект вот этого выдвижения Надеждина, возникло самостоятельное явление, самостоятельный очень забавный объект, очередь Надеждина. Эта очередь Надеждина, она живет отдельно от Надеждина, она никакого практически отношения к тому, что говорит и делает Надеждин, уже не имеет. Там совершенно другие люди, с другими взглядами, значительно более радикальными, гораздо более антипутинскими, чем сам Надеждин. И вот она зажила своей жизнью. Значит, связано это было, во-первых, с тем, что я уже сказал, что вот была, так сказать, открыта, то есть администрация президента России открыла маленькую щелочку, значит, и в эту щелочку хлынул огромный поток несогласных с, с этой войной. Значит, и, и плюс к этому действительно поддержали, неожиданно поддержали надежды на самые разные представители российской оппозиции, которые вообще ни при каких других обстоятельствах вместе не, не могли бы участвовать ни в чем. Это команда Навального, Ходорковский, там, э, КАЦ, ну, в общем, короче говоря, люди, которые на одном гектаре рядом не садились. Но э, в данном случае это было вот такое вот объединение. Значит, э, я думаю, что в конечном итоге, я-то я вообще к этому отношусь достаточно негативно. Считаю, что это э, такие... Это не надежды, а это какие-то болотные огоньки, которые в болоте светят и ведут в трясину, потому что на самом деле результат будет, конечно, весьма плачевный. Но я с пониманием отношусь к тем людям, которые вот, так сказать, с энтузиазмом включились вот в эту, во всю историю. Сейчас я думаю, что у администрации президента очень непростая задача. Значит, я, я думаю, что все-таки в конечном итоге его снимут с пробега, потому что если его допустить до эфира, то вообще вся конструкция, конструкция, которая задумана в этом мероприятии, она просто рухнет, потому что фактически все, все что будет происходить, дальше будет происходить под знаком внимательно, ну, фактически все будут прислушиваться к тому, что говорит вот этот персонаж Надежды. Он, конечно, говорит разные очень странные вещи, в том числе и такие... Понимаете, Надеждин — это такое политическое существо, которое скроено из двух половинок. Условно говоря, одна из этих половинок — это то, что та, которая определяется его близкой коммуникацией с Кириенко, и вот это такая половинка приспособленца, который, так сказать, всегда хочет, ну, просто для того, чтобы понять, кто такой Надеждин, надо ответить на вопрос, какой у него статус нынешний, помимо того, что он кандидат в президенты, вроде бы как, он еще и депутат, значит, муниципального собрания Долгопрудницкого района, и от кого он кандидат, депутат? Он депутат от партии Миронова, это та самая партия, в которой, значит, во-первых, вот этот самый Миронов, это путинский халой, во-вторых, там депутат Журавлев, совершенно э, феерическое существо, один из наиболее мракобесных фашистов, которые только при, присутствуют в российской э, по политике, ну и так далее. То есть это вот, общем, достаточно кромешная партия. Вот, э, э, собственно, Надеждин настолько э, политически неразборчив, что он кандидатом от этой партии прошел в муниципальное собрание. Но и зачастую и то, что он говорит, это вот как бы та вот Кириенковская его часть. Но иногда в нем просыпается другая его часть. Дело в том, что помимо того, что <coughs> Надеждин был долгое время сотрудничал с Кириенко, он еще и сотрудничал с Немцовым, был его другом. И иногда в нем просыпается, то есть засыпает Кириенко, просыпается Немцов. И тогда Надеждин говорит такие вещи, которые, в общем-то, сегодня в федеральном эфире не, не говорит никто. Например, он говорит о том, что если вы хотите стать, чтобы была у нас европейская страна, вам нужен другой президент. 
Или если вы хотите, чтобы прекратилась война, вам нужен другой президент. Ну, согласитесь, это, в общем, это все звучит в федеральном эфире. Если э, Надеждина допустит до выборов, то это будет звучать очень громко. Ну, что-то подобное. Поэтому я все-таки думаю, что его снимут с пробега. Ну, а если не снимут, то потерпят немножко там. Будут его перебивать, затыкать. И в конечном итоге нарисуют ему полтора процента. Собственно говоря, ради этого и был затеян весь этот проект Надежден администрации российского президента, чтобы показать, что в России против войны выступает где-то, ну, может быть, полтора, может быть, два, а может быть, даже четыре процента ему дадут. Это уже зависит от воли, так сказать, воли Путина. Сколько он захочет, столько ему и дадут. Или вообще снимут. Так что здесь, я думаю, что весь этот протест, это, который, так сказать, сконцентрирован в фигуре Надеждина, это все, ну, то, что называется болотные огоньки, которые манят, но не ведут никуда, кроме как в трясин. У нас осталась буквально одна минута до конца эфира. Если можно, кратко, на последний вопрос, будут ли так называемые дни выборов в России. Да? И понятно, что, мне кажется, что у людей нет сомнений, что победит Путин. Но что после? Протесты, репрессии или все, все же ничего не изменится? Гипотеза, что... Путин после выборов начнет какую-то другую политику, она основана на ложной предпосылке, что э, Путин сегодня не может начать все, что он хочет. На самом деле э, общественное настроение не играет никакой роли сейчас для путинского режима, поэтому все, что он хочет, он может делать уже сейчас. Вот это мероприятие ни на что не влияет. Оно запрограммировано, сколько хочет, столько Путин и получит, вне зависимости от того, как будут вести себя люди. Також ви можете долучитися і стати нашим спонсором. Зараз ви бачите перед собою на екрані QR-код. А всього в пару кліків ви можете оформити спонсорство за 100 гривень на місяць або 3 долари на місяць. Якщо ви дивитесь нас за кордон, якщо не хочете бути нашим спонсором щомісячно, ви можете зробити разовий донат. Ми також будемо дуже вдячні. У нас є PayPal в описі під цим відео, а також картка Монобанку. Тож, друзі, будь ласка, підтримуйте наш украиномовный контент на Ютубе.